coma conversion and diver specific for example idhu kon flapping drummer appdi solluvom idhu kon mukkiyamana adu so flapping drummer idhu innor per appdi paathirana asterixis asterixis so idhu vandu hepatic encephalopathy oda manifestations neuropsychiatric manifestations so plus in the hepatic encephalopathy vandu classification pandrom for example the type a type a abingum bodu so type a vandu hepatic encephalopathy associated with associated with liver failure so liver failure mattu irundichu appo vandu hepatic sorry neuropsychiatric manifestation vandhuchu adu type a abin solrom type b abingiradhu vandu when there is a porto systemic bypass porto systemic bypass without hepatocellular disease hepato cellular disease so vandu epa epa vandu hepatocellular adha liver la indha problem irukadu but edho or reason nala porto systemic bypass epa epa nadakudho appo la vandu namakku indha man type b type b abingra category la kondu varom appo type c abin paathutona associated with cirrhosis chronic liver disease adanal varakudiya cirrhosis plus portal hypertension plus due to the porto systemic shunts so idha type a type b type c abin perikkom so idu verum liver failure mattum irukum inga vande எந்த ஒரு லிவர் டிசீஸுமே இருக்காது ஹெப்பாட்டோசெல்லர் டிசீஸ் கிடையாது பட் போட்டோ சிஸ்டமிக் பைபாஸ் போட்டோ சிஸ்டமிக் பைபாஸ் அப்படிங்கிறது நான் பின்னாடி அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் வந்து நம்ம லிவர்னு வச்சுக்கலாம் இது நம்ம லிவர் இங்கே வந்து சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் இருக்குது இங்கே வந்து போட்டல் போட்டல் சர்க்குலேஷன் இருக்குது ஸோ இப்போ நார்மலாக என்ன ஆகுது இந்த போட்டல் பிளட் வந்து நேராக லிவர்க்கில் போயிட்டு டீடாக்சிஃபிகேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் மட்டும் சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷனுக்கு வருது இப்போ ஏதோ ஒரு ரீசன்னால் சர்டைன் ஷண்ட் ஷண்ட் லொக்கேஷன் வந்து நிறைய இடத்துல இருக்குது அது வேரி சோர்ஸ் படிக்கும் போது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ஷண்ட் ஷண்ட் அப்படிங்கும் போது வந்து நார்மல் பாத்வே எடுக்காம ஷார்ட் கட் எடுத்து சொங்கி இப்படி போகிறது ஸோ இப்படி போகும்போது என்ன ஆகும் போட்டலில் இருந்து லிவர் வழியாக டீடாக்சிஃபிகேஷன் ஆகாம ஸ்ட்ரைட்டாக சிஸ்டமிக்கு போயிடும் ஸோ என்ன ஆகும் இந்த டாக்சின்ஸ் எல்லாமே இந்த பிளட்டில் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த டாக்சின்ஸ் எல்லாம் வந்து மேனிஃபெஸ்டேஷன் உருவாகக்கூடியதான் வந்து ஹெப்பாட்டிக் என்சஃபலோபதி இதுதான் வந்து போட்டோ சிஸ்டமிக் பைபாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது போட்டோ சிஸ்டமிக்கை பைபாஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கும் அப்புறம் த டைப் சி அப்படிங்கிறது அசோசியேட் வித் சிரோசிஸ் சிரோசிஸ் chronic liver disease portal hypertension shunt okay ipo vandu hepatic encephalopathy paathaachi ipo liver cirrhosis liver cirrhosis liver cirrhosis so liver cirrhosis abingiradha enna idu simple word la appdi sonna paathana eppa eppa vandu endha or organ ah nal chronic disease varudho eppa eppa chronic disease irukko and organ la vandu chronic inflammation irukum chronic inflammation ஸோ அட் லேட்டர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது க்ரோனிக் இன்ஃபர்மேஷன் தான் எண்டு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா நம்ம பேசிக் பேத்தாலஜியில் படிச்சிருப்போம் ஃபைப்ரோசிஸ் ஆர் ஸ்கேரிங் ஸ்காரிங் ஸோ இதே தான் இங்கே லிவர் சிரோசிஸ்லேயும் அதாவது எப்போ எப்போ க்ரோனிக்கான லிவர் டிசீஸ் இருக்கும் அப்போ க்ரோனிக் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஃபைப்ரோசிஸ் டெபாசிட் அதாவது ஃபைப்ரின் டெபாசிட் ஆகுது அதனால வந்து ஸ்கார் ஃபார்ம் ஸோ லிவர் டிஷ்யூ ஃபுல்லாக ஸ்கார் ஆயிடுது ஸோ இதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா இதான் வந்து நார்மலான டெஃபனிஷன்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து எப்படி நம்ம சொல்லலாம்னா ஸோ இந்த மாதிரி chronic disease irundadanal diffuse overgrowth of diffuse overgrowth of connective tissue in liver bro loss of normal hepatocytes so normal liver hepatocytes irukum inga ena adu fibrosis connective tissue deposit aagudhu so na thanala vande கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அதிகமாயிரும் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஹெப்பாட்டோசைட் வந்து கம்மியாயிரும் லைக் ஸ்பேஸ் ஆக்கு பைங் மாதிரி ஓகே இது அப்போ எப்படி வந்து இந்த மாதிரி க்ரானிக் இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து க்ரானிக் டிசீஸ்னால இன் ஃபைப்ரோசிஸ் உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எப்போ எப்போ லிவருக்கு வந்து க்ரானிக் இன்ஃப்ளமேஷன் வருதோ ஸோ தன்னால் வந்து அங்கே உள்ள குப்பர் செல் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் குப்பர் செல் அப்படிங்கிற சைனசைட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேக்ரோஃபேஜ் ஸோ அந்த குப்பர் செல் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிரும் குப்பர் செல் கெட் ஆக்டிவேட்டட் ஸோ அந்த குப்பர் செல் தன்னால் என்ன ஆகும் சைட்டோகேன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணும் சைட்டோகேன்ஸ் ஸோ மெயினாக வந்து என்னதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோன்னா பிளேட்லெட் டிரைவ்டு க்ரோத் ஃபேக்டர் 
plus tumor necrosis factor tnf so idella poi enna panona namma yerkane paatha and stellate cell appdi solittu and space of disease la und stellate cells nu undu stellate stellate cell lipid laden stellate cells so and stellate cell und inactive form la unda lipid vechirukom lipid irukum uh, it's a source of vitamin a appdi kuda solranga so und epo und inda cytokines und inda stellate cell activate panudho so thanala und inda inactive form la irundhu veliya und get activated it's get activated so and time la enna avuna lipid ku badhil myofibroblastic state ku maariru adu myo fibro blastic state so idu kittatatta or fibroblast maari act pannum so thanala enna pannum idu deposits fibril proteins which is nothing but scar or fibrosis so in the stellate cell da vande mukhyamaana culprit for cirrhosis ku the stellate cell ignore peru vande eto cell appdi solluvanga eto cell eto cell okay so on the chronic disease appdi solla chenna chronic diseases appingiradhu enna appdi paatha causes so causes for these chronic diseases appdi paathukottana causes vande one alcohol alcohol liver disease alcohol induced liver diseases adukku parama the biliary cirrhosis அது எப்படி பிலியரி சிரோசிஸ் பைலுங்கிறது லிவரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது தான் அப்போ எப்படி சிரோசிஸ் காஸ் பண்ணணும் பைல் நார்மலாக ஃப்ளோ ஆனால் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை எப்போ வந்து பைல் ஃப்ளோவில் இல்லை ஸ்டாசிஸ் ஆகுதோ இம்பேட் இம்பேட் பைல் ஃப்ளோ விச் லீட்ஸ் டு ஸ்டாசிஸ் தேங்கி நிற்கிதோ எப்போ எப்போ பைல் வந்து தேங்கி நிற்கிதோ அப்போ வந்து சிரோசிஸ் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து பைலியரி சிரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இதுக்கப்புறமாட்டு போஸ்ட் நெக்ரோட்டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய டிவிஷன் போஸ்ட் நெக் நெக்ரோட்டிக் ஓகே போஸ்ட் நெக்ரோட்டிக்கில் ஒன்று வைரல் ஸோ வைரல் ஹெப்பட்டைட்டிஸ் அதுக்கப்புறமாட்டு டாக்ஸின்ஸ் டாக்ஸின்ஸான அசிட்டமினோஃபின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரக்ஸ் டாக்ஸின்ஸ் ஆர் ட்ரக்ஸ் அதுக்கப்புறமாட்டு ஆட்டோ இம்யூன் ஆட்டோ இம்யூன் ஸோ இந்த காசஸ்லாம் ரொம்ப நாளாக க்ரோனிக்காக இருந்துச்சுன்னா தன்னால் க்ரோனிக் இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து ஃபைப்ரோசிஸ் ஆயிரும் ஸோ இதான் வந்து லிவர் சிரோசிஸோட மெக்கானிசம் ஸோ அந்த லிவர் சிரோசிஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமாட்டு அந்த பேஷண்ட்டில் முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா அதுதான் வந்து நம்ம போட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஸோ போட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஸோ போட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படி இருக்கா போட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஓகே இப்போ போட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படிங்கும்போது இது என்னது அப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து நார்மல் போர்ட்டல் டென்ஷன் ஏதோ ஒன்று இருக்கணும் ஸோ நார்மல் ப்ரோ போர்ட்டல் டென்ஷன் அப்படிங்கும்போது இதோ நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா போர்ட்டல் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் பி பிஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் போர்ட்டல் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் ஸோ இது எதுக்கும் எதுக்கும் பிட்வீனில் உள்ள கிரேடியன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று வந்து போர்ட்டல் வெயின் இன்னொன்று வந்து இன்ஃபீரியர் வினக்கேவா இந்த ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் உள்ள ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் அதாவது ப்ரெஷர் வித்தியாசங்கள் இதை தான் வந்து நம்ம போர்ட்டல் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து நார்மலாக எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஒன்லேருந்து ஃபைவ் எம்எம் ஹெச்ஜி மில்லிமீட்டர் ஆஃப் மெர்குரி இருக்கணும் ஸோ எப்போ வந்து கிரேட்டர் தேன் டென் எம்எம் ஹெச்ஜி இருக்குதோ அந்த ஸ்டேட்டை தான் நம்ம வந்து போர்ட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ அந்த போர்ட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ வந்து போட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஃபார்ம் ஆகிறது எப்படி அது போட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷன் உருவாக்குது அப்படிங்கிறது இந்த ஃபார்ம் வாட்ச் படிச்சிடலாம் ஸோ போட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷன் அது ஆர் ஜஸ்ட் போட்டல் டென்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இன்டு ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இதில் இந்த ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்சைட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்சைட் த லிவர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்சைட் த லிவர் ஸோ இது எப்படி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது லிவர்க்குள்ள அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஓகே எப்படி இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த ஒரு டைகிராம் ஒன்று எடுத்துப்போம் ஸோ இந்த டைகிராமில் வந்து ஓகே ஸோ இது வந்து ஹெப்பட்டோசைட் இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தான் ஆக்சுவலாக இது வந்து நம்ம எண்டோத்திலியல் இது வந்து ஃபெனஸ்ட்ரா ஓகே சேஞ்ச் த கலர் ஸோ இது வந்து ஃபெனஸ்ட்ரா இது வந்து குப்பர் செல்ஸ் மேக்ரோஃபேஜ் ஆக்டிவேட் மேக்ரோ சைனோசைட்ஸுக்கு உள்ளோடி இருக்குது இது வந்து குவாசன் குவாசன் அப்படிங்கிறது இன்னாக்டிவேட் ஆர் சைலண்ட் அப்படின்னு மீனிங் ஸோ சைலண்ட் ஸோ லிப்பிட் லேடன் செல்ஸ் இது வந்து ஸ்பேஸ் ஆஃப் டிசை அதாவது ஹெப்பட்ட சைடுக்கு எண்ட தேடி நடுவில் உள்ள ஸ்பேஸ் ஸோ இங்கே தான் வந்து இந்த ஸ்டெலோட்டு இருக்குது இப்போ ஸோ இப்போ என்ன வந்து ஏதோ ஒரு க்ரானிக் இன்ஃப்ளமேஷனால் இந்த குப்பர் செல் வந்து சைட்டோகின்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுது இந்த சைட்டோகின்ஸ் நேராக போயிட்டு இந்த ஸ்டெலைட் செல் ஆக்டிவேட் பண்ணுது இந்த ஸ்டெலைட் செல் வந்து ஃபைப்ரோசிஸ் அதாவது ஃபைப்ரின் டெபாசிட்ஸ் இதெல்லாம் ஃபைப்ரின் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைப்ரின் டெபாசிட்ஸ் பண்ணுது ப்ளஸ் ஸோ என்னாவது இந்த ஃபெனஸ்ட்ரா ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிடுது இங்கே ஃபெனஸ்ட்ரா எல்லாமே க்ளோஸ் ஆகிடுது இந்த ஃபைப்ரின்னால
ஸோ அங்கே ஃபைபர்ஸ் அதிகமாக அக்கிமினேட் ஆக அக்கிமினேட் ஆக இந்த எண்டோத்தில் ரொம்ப ஃப்ரெஜைலாக உள்ளது ஸோ என்ன வந்து எண்டோத்தில் வந்து ப்ரெஷர் தாங்காமல் உள்ளே பார்த்து ரீட்ராக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஆர் த இன்க்ரீஸ்டு லியூமான் லியூமானோட சைஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்மால் சைனு சைட்ஸ் அப்படி ஆகிடும் ஸோ இங்கே என்னாவது ஃபைபர்ஸ் டெபாசிட்னால உள்ள உள்ள ஃபெனஸ்ட்ராஸ் அதாவது லாஸ் ஆஃப் ஃபெனஸ்ட்ரா லாஸ் ஆஃப் ஃபெனஸ்ட்ரா ஒன்று ப்ளஸ் சைனுசைட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ஸ்மாலர் ஸ்மால் சைனுசைட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வர்றதுனால என்னாவது தன்னால் இங்கே வந்து ப்ரெஷர் கூட ஆரம்பிச்சிடும் ப்ரெஷர் கூட ஆரம்பிச்சிடும் இந்த இடத்துல ஸோ இங்கே ப்ரெஷர் கூடிச்சுன்னா தன்னால் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு த ஃப்ளோ அதாவது இங்கேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஃப்ளோக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கூடியிடும் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இன் வென்னவர் தேர் இஸ் அன் இன்க்ரீஸ்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்சைட் த லிவர் இட் லீட்ஸ் டு த இன்க்ரீஸ்ட் போட்டல் டென்ஷன் ஒன்று அதுக்கப்புறமாட்டு கியூ கியூங்கிற வேல்யூ ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா கியூங்கிறது வந்து வீனஸ் இன்ஃப்ளோ ஸோ போர்ட்டல் வீனஸ் இன்ஃப்ளோ ஸோ அந்த போர்ட்டல் வீனஸ் இன்ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளோ பிளட் வந்து நம்ம லிவருக்குள்ள போர்ட்டல் வெயின் மூலியமாக வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து அதிகமான வால்யூம் வந்துச்சுன்னா அதிகமான ப்ரெஷர் ஸோ வந்து எப்போ எப்போ இன்க்ரீஸ்டு வால்யூம் வரும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஒரே ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குது என்னதுன்னா லிவர் டிசீஸ்னால் வரக்கூடிய இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஓரளவு போர்ட்டல் ஹைப்பர்டென்ஷனை உருவாக்கிறோம் போர்ட்டல் ஹைப்பர்டென்ஷனை உருவாக்குனதுக்கப்புறமாட்டு சர்டன் மெக்கானிசம்ஸ்னால் ஸ்பேங்க்னிக் வேசோடைலேஷன் ஸோ வெசல் டைலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் வெசல் டைலேட் ஆச்சுன்னா தன்னால் என்ன ஆகும் வெசல் வந்து டைலேட் ஆகும்போது பிபி அதாவது பிளட் ப்ரெஷர் சாதாரண சிஸ்டமிக் பிளட் ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாகும் ஹைப்போடென்ஷன் ஸோ ஹைப்போடென்ஷன் ஆகும்போது தன்னால் கா கார்டியாக் ஆக்டிவிட்டி கூடி இன்க்ரீஸ்ட் கார்டியாக் அவுட்புட் ஸோ அந்த இன்க்ரீஸ்ட் கார்டியாக் அவுட்புட் என்ன பண்ணுவோம்னா அதிகமான பிளட் வால்யூமை வந்து சிஸ்டமிக்கு தள்ளிகிட்டே போகும் ஸோ சிஸ்டமிக் தள்ளும் போது தன்னால் அந்த சிஸ்டமிக்கில் உள்ள பிளட் சப்ளை எல்லாமே வந்து போட்டாலுக்கு தான் வந்தாகணும் நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுப்பீரியர் மிஷன்ரி வழியாக அதிகமான பிளட் வருது சுப்பீரியர் மிஷன்ரி காட்ரி வழியாட்டு ஸோ சுப்பீரியர் மிஷன்ரி காட்ரி வழியாக அதிகமான இண்டஸ்ட்ரியன் சப்ளை பிளட் ஆனதுக்கு அப்புறமாட்டு அது அப்சார்ப்ஷன் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு போட்டலுக்கு தான் வருது ஸோ வந்து என்ன ஆகும் போட்டல்லையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து வீனஸ் ஃப்ளோ அதாவது போட்டலில் உள்ள பிளட் வால்யூமும் கூட ஆரம்பிச்சிடும் போட்டல் வெயின்லையும் ஸோ போட்டல் வெயினில் உள்ள பிளட் வால்யூம் கூடிச்சுன்னா போட்டல் இன்ஃப்ளோ ஆர் போட்டல் வீனஸ் இன்ஃப்ளோ கியூ அப்படிங்கிறதும் கூட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த ரெண்டும் அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் கூடிடுது due to fibrous deposit அதுக்கப்புறமாட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வேசோடைலேஷன் ஆனதுனால இன்க்ரீஸ்டு கார்டியோ கவுட்புட் வந்ததுனால அதிகமான கார்டியோ கவுட்புட் ஸோ அதிகமான வால்யூம் ஆஃப் பிளட் வந்ததுனால கியூவும் கூட ஆரம்பிச்சிருது ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் போட்டல் ஹைப்பர்டென்ஷனோட பேத்தோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஏற்கனவே பார்த்தா நம்ம போட்டல் ஹைப்பர்டென்ஷன் வந்த பேஷண்ட்டில் வந்து மூணு முக்கியமான மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் உண்டு அப்படின்னு என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று வந்து அசைட்டிஸ் ரெண்டாவது வேரிசிஸ் மூணாவது ஸ்ப்ளீனோமெகாலி ஓகே இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ளீனோமெகாலி பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ இது வந்து நம்ம லிவர் இது லிவர் இது ஸ்ப்ளீன் இது வந்து போட்டல் வெயின் இது போட்டல் வெயின் இஸ் ஃபார்ம்டு பை ஸ்ப்ளீனிக் வெயின் விச் இஸ் ஜாயின்டு வித் இன்ஃபீரியர் மிஷன்ட்ரிக் வேணா இன்ஃபீரியர் மிஷன்ட்ரிக் வந்து ஸ்பிளினி கூட ஜாயின் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறமாட்டு சுப்பீரியர் மிஷன்ட்ரிக் வேணும் இவங்க மூணு பேர் சேர்ந்தால் முக்கியமாக அந்த போட்டல் வேணும் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து போட்டல் ஹைப்பர்டென்ஷன் அப்படிங்கும்போது இங்கே வந்து அதிகமான ப்ரெஷர் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ப்ரெஷரை தாண்டி இங்கே உள்ள பிளட்டால் வர முடியாது ஸோ இங்கே வந்து பிளட் கஞ்சஸ்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இங்கே கஞ்சஸ்ட் ஆச்சுன்னா தன்னால் ஸ்பிளினிக் வேணில் கஞ்சஷன் ஸோ ஸ்பிளினுக்கு வரக்கூடிய பிளட் எதுவுமே ஸ்பிளின் விட்டு வெளியே போக முடியாது ஸோ ஸ்பிளினில் பிளட் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வந்து என்னாகும் தன்னால் ஸ்பிளினா மெகாலி ஸ்பிளினா மெகாலி அதுக்கப்புறமாட்டு அசைட்டிஸ் அசைட்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ வந்து இங்கே என்னாவது அதிகமான பிளட் இருக்குது வீனஸில் வெயின்குள்ளே அதிகமான பிளட் இருக்குது ஸோ அதிகமான பிளட் இருக்குது ப்ளஸ் இது வச்சுக்கோங்க இன்னொரு இன்னொரு ரீசன் என்னென்னா லிவர் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அதனால தான் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஸோ லிவர் ஃபெயிலியரில் வந்து என்ன நமக்கு ஆல்பமீன் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ டிக்ரீஸ்ட் ஆல்பமீன் டிக்ரீஸ்ட் ஆல்பமீன் ஓகே இது இந்த ஆல்பமீனோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் நிறையா இருக்குது அதில் வந்து நமக்கு டைனமிக் அதாவது ஹீமோடைனமிக் சிஸ்டமில் முக்கியமாக ஹைப்ப ஆல்பமீனோட
ஆசுமோசிஸ் மூலியம் மட்டும் இங்கே வந்து வாட்டர் திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆகி இங்கே வந்துடும் இதுதான் வந்து நம்ம நார்மல் ஃபங்க்ஷன் இது நம்ம நிறைய பேர் எல்லாத்தையுமே தெரியும் ஸோ இதில் வந்து இந்த ஆல்பமின் குறைஞ்சிச்சு அப்படிங்கும்போது தன்னால் வந்து ஆன்கோட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஆன்கோட்டிக் ப்ரெஷர் குறைஞ்சிச்சுன்னா நம்மளோட இந்த ஃப்ளூயிடு வந்து இன்டர்ஸ்டீட்டியலில் இருந்து இன்ட்ரா வேஸ்குலாருக்கு வராது ஸோ இன்டர்ஸ்டீட்டியல் ஃப்ளூயிடு வந்து இன்ட்ரா வேஸ்குலாருக்கு வராது இது ஒரு ரீசன் இதை ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் ஸோ இப்போ இதுக்காண்டி இதெல்லாம் சொல்லிருக்கோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம ஏற்கனவே போட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்துச்சு ஸோ வந்து அதிகமான கஞ்சஷன் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து கேப்பிலரி ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் வித்தியாசம் ஆயிரும் ஸோ என்னாகும் இங்கேருந்து ஃப்ளூயிடு ஃபுல்லாக லீக் ஆகி பெருட்டோனல் கேவிட்டிக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிடும் எங்கே நம்ம மிசென்ட்ரிக் வெயின்ஸில் இருந்து ஃப்ளூயிடு ஃபுல்லாக லீக் ஆகி பெருட்டோனல் கேவிட்டிக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிடும் ப்ளஸ் திரும்ப நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொன்னோம் ஆன்கோட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து இந்த ஃப்ளூயிடை திரும்ப ரிட்டைன் பண்ணி உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஆனால் இங்கே ஆல்பமின் கம்மியாக இருக்காதுன்னா ஆன்கோட்டிக் ப்ரெஷரும் இந்த பேஷண்ட்டில் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ ஆண்டு ஃப்ளூயிட் வெளியே வந்தாலும் நம்மளால் திரும்ப உள்ளே எடுத்து கொண்டு போக முடியாது பிகாஸ் தெர் இஸ் இட் நோ ஆல்பம் இன் அண்ட் தெர் இஸ் இட் டிக்ரீஸ்ட் ஆன்கோட்டிக் ப்ரெஷர் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது ஃப்ளூயிட் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளூயிட் அக்யூமுலேட்ஸ் இன் ஃப்ரீ ஃப்ளூயிட் அக்யூமுலேஷன் இன் பெரிட்டோனியல் கேவிட்டி விச் இஸ் கால்ட் அசைட்டிஸ் ஸோ அந்த ஃப்ளூயிடோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா இது வந்து மெயினாக வந்து சிரஸ் டைப்பாக தான் இருக்கும் எப்போ இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுதோ அப்போ வந்து பொருளாண்டாக மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பெரிட்டோனைட்டிஸ் வந்துடும் அந்த ஸ்டேஜில் அதுக்கப்புறமாட்டு சிரஸ் ஃப்ளூயிட் வித் இன்க்ரீஸ்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த ப்ரோட்டீன் கான்சன்ட்ரேஷனை வச்சுட்டு இப்போ வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அசைட்டிஸுங்கிறது வந்து லிவருக்கு மட்டும் இப்போ இப்போ கிளியர் கிடையாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட் வரங்க வச்சு போனோம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஹார்ட் ஃபெயிலியரில் வந்து ரைட் சைடு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இருந்துச்சுன்னா அதனால் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அசைட்டிஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் லெஃப்ட் சைடு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப லேட்டர் ஸ்டேஜில் ரைட் சைடு ஹார்ட் ஃபெயிலியராக மாறிட்டு அதுக்கப்புறம் அசைட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ போ அதுவும் போட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷன் நல்லா வரக்கூடியது தான் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து அது ஹார்ட் ஃபெயிலியர் நல்லா வரக்கூடியது ஸோ வந்து எப்போ இப்போ வந்து அசைட்டிஸ் வந்து போட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படிங்கிற ரீசன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்கு ஒரு ஒரு ஃபார்முலா ஒரு சைன் அது வந்து என்னென்னா எஸ்ஏஏஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சிரம் அசிட்டேட் சாரி சிரம் அசிட்டஸ் ஆல்பமின் கிரேடியன்ட் அதாவது சிரம் நம்ம பிளட்டில் உள்ள சிரமில் எவ்வளோ ஆல்பமின் இருக்கு ப்ளஸ் இந்த அசிட்டிக் ஃப்ளூயிட் அசிட்டஸ் அதில் எவ்வளோ ஆல்பமின் இருக்கு அப்படி ரெண்டையுமே கூட்டிகிட்டு எடுத்துகிட்டு அதோட கிரேடியன்ட் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் அதை வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ எப்போ எப்போ இந்த எஸ்ஏஏஜி கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கிராம் பெர் டெசிலிட்டர் இருக்கோ தென் இந்த அசைட்டிஸோட காசு வந்து முக்கியமாக போட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஓகே ஸோ வந்து சிரம் ஆல்பமின் மைனஸ் அசிட்டிக் ஃப்ளூயிட் ஆல்பமின் ரெண்டையும் வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இந்த அசைட்டிஸுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து போட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் மட்டு ஸ்பீல் நம்ம கலி சொல்லியாச்சு அசைட்டிஸ் ஃப்ரீ ஃப்ளூயிட் அக்யூமுலேஷன் டியூ டு இன்க்ரீஸ்ட் கேப்லரி ஃபில்ட்ரேஷன் அண்ட் டிக்ரீஸ்ட் ஆன் கோட்டி ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அதுக்கப்புறம் மட்டு வேரிசிஸ் ஸோ அந்த வேரிசிஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி போர்ட்டோ சிஸ்டமிக் ஷண்ட் போர்ட்டோ சிஸ்டமிக் ஷண்ட் அப்படின்னு நான் பார்க்கணும் அதாவது எப்போ எப்போ வந்து அதாவது நே நேச்சுராகவே நம்ம பாடியில் மூணு இடத்துல வந்து போர்ட்டல் சிஸ்டமுக்கும் அதாவது போர்ட்டல் வெயினுக்கும் வீணக்கேவா இன்ஃபீரியர் வீணக்கேவாக்கும் அனஸ்டமோசிஸ் இருக்குது எங்கே எங்கே அப்படின்னு பார்த்துட்டோன்னா ஒன்று வந்து ஈசோஃபேகஸில் ஈசோஃபேகஸில் ஸோ ஈசோஃபேகஸில் எப்படி கனெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோன்னா ஓகே ஒன்று போட்டல் வெயின் ஈசோஃபேஜியல் வெயின் ஈசோஃபேஜியல் வெயின் இது வந்து எதோட பிரான்ச் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஏசைகஸோட பிரான்ச் ஏசைகஸ் வெயின் ஏசைகஸ் விச் இஸ் ஃப்ரம் இன்ஃபீரியர் வினைக்கேவா ஸோ இன்ஃபீரியர் வினைக்கேவா மெயின் மெயின் மெயினாக வந்துச்சு அதுக்கப்புறமாட்டு ஈசோஃபேகஸில் இது வந்து இன்ஃபீரியர் வினைக்கேவாலேருந்து வரக்கூடியது ஸோ தென் வந்து நம்ம போட்டல்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஆள் வேணும் போட்டல்லேருந்து யார் வரோன்னா லெஃப்ட் கேஸ்ட்ரிக் வெயின் ஸோ வந்து லெஃப்ட் கேஸ்ட்ர
நெக்ஸ்ட் வந்து மிட்ரெக்டல் மிட்ரெக்ட் மிட்ரெக்டல் வெயின் வந்து இன்ஃபீரியர் வீணக்கேவா ஈலியாக் வெயின்லேருந்து வரக்கூடியது அதுக்கப்புறமாட்டு இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஐவிசி வந்துச்சு அதுக்கப்புறமாட்டு நம்ம போர்ட்டல் வெயின்லேருந்து உள்ள காம்போனண்ட் பார்த்து விட்டோம்னா சுப்பீரியர் ரெக்டல் வெயின் சுப்பீரியர் ரெக்டல் வெயின் வந்து இன்ஃபீரியர் மிசென்டரிக் வெயின் ஸோ விச் லீட்ஸ் டு போர்ட்டல் வெயின் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அனஸ்டமோசிஸ் இருக்கும் இது ரெண்டாவது பொசிஷன் அனஸ்டமோசிஸ் அதுக்கப்புறமாட்டு மூணாவது பொசிஷனில் அனஸ்டமோசிஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஆன்டீரியர் அப்டாமினல் வாலில் வரும் ஸோ ஆன்டீரியர் அப்டாமினல் வால் ஸோ ஆன்டீரியர் அப்டாமினல் வாலில் யார் யாருக்கு அனஸ்டமோசிஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஒன்று வந்து எபிகேஸ்ட்ரிக் வெயின் இந்த எபிகேஸ்டிக் வந்து கனெக்டட் வித் இன்ஃபீரியர் வீணக்கேவா ட்ரெயின்ஸ் இன் டு இன்ஃபீரியர் வீணக்கேவா சரி அதுக்கப்புறமாட்டு நம்ம இது ஓகே போட்டல் போட்டலில் உள்ள சிஸ்டமில் உள்ள பேரை யாருன்னு பார்த்தோன்னா பேரா உம்பிளிக்கல் வெயின் விச் ட்ரெயின்ஸ் இன் டு போட்டல் வெயின் ஸோ இது வந்து மூணாவது அனஸ்டமோசிஸ் ஸோ இந்த மூணு இடத்துலையும் வந்து அனஸ்டமோசிஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு இடத்துல அஸ் அனஸ்டமோசிஸ் இருக்கும்போது ஓகே இது எல்லாமே அனாட்டாமிக்கல் லொக்கேஷன்ஸ் ஸோ வந்து இது எதுக்கு அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போர்ட்டல் சிஸ்டமில் வந்து ப்ரெஷர் கூடிடுச்சு அப்படிங்கும்போது தன்னால் என்ன ஆகும் நம்ம போர்ட்டல் வெயின்லேருந்து பிளட்டு ஃபுல்லாக டேரெக்டாக இன்ஃபீரியர் வெயினக்கேவாக்கு இந்த அனஸ்டமோசிஸ் வழியாக லீக்காக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்படி போர்ட்டல் ப்ரெஷர் கூடிடுச்சு ஸோ தன்னால் இந்த போர்ட்டல் வெயின்லேருந்து பிளட் வந்து டேரெக்டாக டீடாக்சிஃபை ஆகாமல் இன்ஃபீரியர் வெயினக்கேவாக போயிடும் ஓகே இதனால் வந்து வேரிசிஸ்க்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா இந்த ஸ்மாலர் வெயின்ஸ் வந்து இவ்வளோ ப்ரெஷரை தாங்க முடியாது ஒன்று ஸோ வந்து என்ன ஆகுனா இந்த வெயின் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைலைட் ஆகிட்டே போகும் எல்லா வெயின்ஸுமே இந்த ஈசோஃபேஜல் வெயின் இங்கே எபிகாஸ்டிக் வெயின் இந்த இந்த அனஸ்டமோட்டிக் எல்லாமே இந்த அனஸ்டமோட்டிக் வெயின்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைலைட் ஆகிட்டே வரும் டைலைட்டேஷன் டு டு இன்க்ரீஸ் ப்ரெஷர் ஸோ லாங் ஸ்டாண்டிங்கில் என்ன ஆகுனா கொலாஜன் உள்ள உள்ள கொலாஜன் டிஃபெக்ட் வந்துடும் ஸோ ஃபுல்லாக டைலைட் ஆகி வேரிசிஸாக ஃபார்ம் ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துல ஸோ ஈசோஃபேஜல் இது வரும்போது இது வந்து ஈசோஃபேஜல் வேரிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிடும் அதுக்கப்புறம் சுப்பீரியர் ரெக்டலில் இந்த பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா இது வந்து ஹியூமராய்ட்ஸ் ஹியூமராய்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஆன்டீரியர் அப்டாமினல் வாலில் வந்து இது சப்கியூட்டனஸில் உள்ள ஒரு வெயின் மொத்தமாக ஆன்டீரியர் அப்டாமினல் வால் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்க்கறதுக்கு பாம்பு மாதிரி இருக்கிறதுனால இதை வந்து காப்பூட் காப்பூட் மெடுசா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து இப்போ போட்டோ சிஸ்டமிக் சண்ட் அதோடய அனாட்டமிக்கல் லொக்கேஷன் ப்ளஸ் ப்ரெஷர் கூட இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி கிரேடியன்ட்னால அதிகமான பிளட் வந்து போட்டல் சிஸ்டமில் வந்து இன்ஃபீரியர் வீணாக்கியாவுக்கு இந்த ஷண்ட் மூலியம் மட்டும் போகுது ஸோ இது வந்து ஷண்ட் டேரெக்டாக போகாமல் ஷண்ட் வழியாக போகுது ஸோ இதனால் வந்து டைலட்டேஷன் ஆகுது அதனால் வேரிசிஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இது வந்து போட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷன்னால் வரக்கூடிய வேரிசியல் டிசீசஸ் இதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிறது வந்து ஜாண்டிஸ் ஜாண்டிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடுத்து ஸோ வந்து ஜாண்டிஸ் ஓகே ஜாண்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் சிம்டம்ஸ் அது வந்து ஒரு சின்ட்ரோம் ஆர் சிம்டம்ஸ் சொல்லலாம் ஸோ வந்து எப்போ எப்போ பில் இருக்கும் ஜாண்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக வந்து எல்லோஇஸ் பிக்மெண்டேஷன் ஆஃப் எல்லோஇஸ் பிக்மெண்டேஷன் ஆஃப் ஸ்கின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எல்லோஇஸ் ஸ்கின் ஸோ இந்த எல்லோ கலர் இஸ் டியூ டு பில்லி ரூபின் பில்லி ரூபின் ஸோ எப்போ எப்போ உடம்பு பில்லி ரூபின் பிளட்டில் வந்து பில்லி ரூபின் கொடுத்தோம் அப்போலாம் வந்து அது அக்யூமுலேட் ஆகி ஸ்கின் கடையில் எல்லோஇஸ் கலர் கொடுக்கும் இதான் வந்து ஜாண்டிஸ் ஸோ இந்த பில்லி ரூபின் எப்போ அக்யூமுலேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிளாஸ்மா லெவலில் வந்து பில்லி ரூபினில் எப்போ கிரேட்டர் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு த்ரீ எம்ஜி பர் டெசிலிட்டர் இதை விட்டு எப்போ தாண்டுதோ அப்போ வந்து தன்னால் பில்லி ரூபின் போய் அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்கின் கடையில் ஸ்கின் கடையில் அக்யூமுலேட் ஆகிடுச்சு அது ஜாண்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதுவே இக்டரஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது வந்து ஸ்க்ளீரா கடையில் இக்டரஸ் அக்யூமுலேஷன் இன் ஸ்க்ளீரா அதில் அந்த ஸ்க்ளீரல் பார்ட்டில் வந்து அக்யூமுலேட் ஆச்சுன்னா இதை வந்து இக்டரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அப்போ இந்த பில்லி ரூபினோட மெக்கானிசம் அது சாரி பில்லி ரூபினோட சென்சஸ் என்னது அதோட மாடிஃபிகேஷன்ஸ் என்னது அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஆர்பிசி லெக்சரில் பார்த்துருக்கோம் ஆர்பிசி பேத்தாலஜியில் ஸோ வந்து ஒரு ரெட் பிளட் செல் வந்து தன்னோட லைஃப் ஸ்பேன் முடிஞ்சதுக்கப்புறமாட்டு என்ன ஆகுது நார்மலாக ஸ்ப்ளீன் அதாவது
ரூபின் ஸோ இந்த பில்லி ரூபின் வந்து இட் இஸ் நாட் கான்ஜிகேட்டட் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இன்டேரக்ட் பில்லி ரூபின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்டேரக்ட் பில்லி ரூபின் ஆர் அன்கான்ஜிகேட்டட் அன்கான்ஜிகேட்டட் பில்லி ரூபின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இந்த பில்லி ரூபின் வந்து இட்ஸ் அன்கான்ஜிகேட்டட் பில்லி ரூபின் வந்து வாட்டர் சாலிபிள் கிடையாது ஸோ வந்து பிளட்டில் ஈஸியாக போக முடியாது ஸோ பிளட் ஃபுல்லாக பிளாஸ்மா பிளாஸ்மா ஃபுல்லாக வாட்டர் தான் ஸோ வந்து ஒழுங்க போக முடியாது ஸோ பில்லி ரூபின் வந்து ஆல்வேஸ் பவுண்ட் வித் ஆல்பமின் ஆல்பமின்கிற ப்ரோட்டீன் ஸோ இந்த ஆல்பமின் கூட பவுண்ட் ஆகிட்டு எப்பவுமே இந்த ஆல்பமின் பில்லி ரூபின் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளட்டில் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் பிளட்டில் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் ஸோ இது நேராக பிளட்டில் போயிட்டு போர்ட்டல் வெயின் விளையாட்டு லிவருக்கு போயிடும் லிவருக்கு போனதுக்கு அப்புறமாட்டு லிவரில் போயிட்டு இட் வில் கெட் கன்வெர்டட் இன் டு கான்ஜிகேட்டட் பில்லி ரூபின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கான்ஜிகேட்டட் பில்லி ரூபின் ஆர் அதர்வைஸ் ஒன்னஸ் டேரக்ட் பில்லி ரூபின் டேரக்ட் பில்லி ரூபின் அதுக்கு காஞ்சிகேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் மட்டும் இந்த டேரக்ட் பில்லி ரூபின் நேராக போயிட்டு பயிலில் மிக்ஸ் ஆகிட்டு பயிலில் மிக்ஸ் ஆகி டியோடினம் போகுது டியோடினம் டியோடினம் போயிட்டு டியோடினத்துக்கு அப்புறமாட்டு நம்ம டியோடினம் உள்ளே போனதுக்கு அப்புறமாட்டு அங்கே உள்ள பேக்டீரியாஸ் அந்த அங்கே உள்ள பேக்டீரியாஸ் வந்து பேக்டீரியல் என்சைம்ஸ் குளுக்கோரடினேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் வந்து நம்ம டேரக்ட் பில்லி ரூபினை யூரோபிலினோஜன் அப்படின்னு மாற்றிருக்கு So, on this, get converted into urobilinogen. That's why the urobilinogen is two pathways. One is the urobilinogen is the feces of the stercobilina. Stercobilina is the same. Or, it gets entered into the uh, enterohepatic circulation. Entero, 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 entero is intestine. Intestinal hepatic circulation. ஸோ இந்த யூரோபிலிஜினோட சோர்ஸ் என்னது பில்லி ரூபின் அது எங்கேருந்து வந்துச்சு லிவரில் இருந்து ஸோ லிவர்லேருந்து பில்லி ரூபின் வந்து இங்கே யூரோபிலிஜினாக மாறி இப்போ இன்டஸ்டைனில் இருக்குது இந்த யூரோபிலிஜின் திரும்ப இது என்ன பண்ணோன்னா போர்ட்டல் வெயினில் போயிட்டு திரும்பியும் லிவருக்கு போயிடும் அங்கேருந்து திரும்ப எக்ரியேட் ஆயிரும் ஸோ இது வந்து என்டரோ அதாவது இன்டஸ்டைன்லேருந்து திரும்ப ஹெப்பாட்டிக் இது என்ட்ரோ ஹெப்பாட்டிக் சர்க்குலேஷனில் சுற்றிட்டே இருக்கக்கூடியது ஸோ இது போக சர்டைன் இந்த யூரோபிலிஜின் வந்து போர்ட்டல் வெயின் லிவர் வழியாக போன திரும்ப பிளட்டில் கலந்து யூரின்லேயும் போகும் யூரோபிலிஜின் எக்ஸ்கிரிட் மெக்கானிசம் ஸோ இது வந்து நார்மலாக உள்ளது இது வந்து ஸ்கிமேட்டிக்காக சொல்லும் போது ஸோ இதில் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த லிவருக்குள்ளே போ இப்போதைக்கு நம்ம லிவர் டாபிக் பார்க்குறதுனால இந்த லிவர் உள்ளே போனதுக்கு அப்புறமாட்டு இந்த அன்கான்ஜிகேட்டட் பில்லி ரூபின் எப்படி வந்து லிவரில் வந்து கான்ஜிகேட்டட் பில்லி ரூபினாக மாறுது இந்த ஸ்டெப்ஸு நமக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தேவை ஸோ இதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஓகே அதை லிவரில் வந்து இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சர் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து வேற ஒன்றும் கிடையாது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் ஸோ இது வந்து ஹெப்பட்டாசைட்டு இது ஹெப்பட்டாசைட் ஸோ இது ஹெப்பட்டாசைட் இது வந்து சைனுசைட்ஸ் இங்கே வந்து டிசைஸ் பேஸை வந்து அவ்வளோ காமிக்கல ஒழுங்கா அது பிரச்சனை இல்லை ஓகே இப்போ இங்கே வந்து என்னாவது இங்கே சைனுசைட்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து போர்ட்டல் வெயின் பிளட் இங்கேருந்து வருது போர்ட்டல் வெயின் பிளட் இங்கே வந்து இங்கே வந்து சென்ட்ரல் வெயின் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்படி தான் பிளட் போயிட்டு இருக்கு ஸோ என்னாகும் இந்த பிளட்டில் தான் வந்து நம்ம போர்ட்டல் வெயின்ல தான் பில்லி ரூபின் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கோம் ஸோ என்னது இன்டேரக்ட் பில்லி ரூபின் ஸோ இன்டேரக்ட் பில்லி ரூபின் அப்படிங்கிறது வந்து ஐபி அப்படின்னு எழுதுறேன் ஸோ இன்டேரக்ட் பில்லி ரூபின் ஸோ இங்கே வந்து இன்டேரக்ட் பில்லி ரூபின் இருக்குது ஸோ இன்டேரக்ட் பில்லி ரூபின் வருது இங்கே வந்து இந்த ஹெப்பட்டோசைட்டில் என்ன பண்ணுறோன்னா இதில் இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே ஆக்சுவலாக இல்லை என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டோன்னா இங்கே வந்து பைல் டெக்ட் இருக்கும் ஆர் கேனாலிகுலஸ் பைல் கேனாலிகுலஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ பைல் கேனாலிகுலஸ் ஓகே இப்போ இங்கே இந்த இந்த இன்டேரக்ட் பில்லி ரூபின் இங்கே இருக்குது இந்த இன்டேரக்ட் பில்லி ரூபின் என்ன பண்ணோம் டே ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம போட்டல் பிளட் வழியாக வந்துட்டு இங்கே நம்ம ஹெப்பட்டாசைட்டுக்குள்ளே போனோம் இதை உள்ளே ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரோட்டீன் தேவை இந்த ப்ரோட்டீன் பேர் ஆக்சுவலாக வந்து பில்லி ரூபி பிடி ஆர் பில்லி ரூபின் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டர் ஸோ என்னாவது இன்டேரக்ட் பில்லி ரூபின் இப்போ நம்ம செல்லுக்குள்ளே போயிடுச்சு இப்போ இந்த இன்டேரக்ட் பில்லி ரூபினை டேரக்ட் பில்லி ரூபினாக மாற்றணும் ஸோ அந்த டேரக்ட் பில்லி ரூபினாக மாற்றுறதுக்கு ஒரு என்சைம் இருக்குது ஸோ இட் கெட் கன்வெர்டட் இன் டு டேரக்ட் பில்லி ரூபின் கலர் ஓகே இது டேரக்ட் பில்லி ரூபின் வச்சுக்கலாம் இந்த இந்த கலரில் உள்ளது ஸோ டேரக்ட் பில் இந்த இடத்துல இந்த என்சைம்ஸ் இருக்குது இந்த என்சைம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த என்சைமோட பேர் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா யூடிபி யூரிடைன் டைஃபாஸ்ஃபேட் குளுப் யூரோனிடை டிரான்ஸ்ஃபரைஸ் ஸோ இந்த என்சைம் வந்து
இன்டெஸ்டனல் பாக்டீரியாலாம் அஃபெக்ட் ஆகிட்டு யூரோபிலின் எஜினா மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மெக்கானிசம் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த பயில் டாக்டருக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது இங்கே ஒரு ப்ரோட்டீன் தேவை அந்த ப்ரோட்டீன் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா இங்கே இருக்கக்கூடியது இது வந்து என்னதுன்னா எம்ஆர்பி டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மல்டி ட்ரக் மல்டி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் ப்ரோட்டீன் ஸோ இது என்ன பண்ணுது டேரக்ட் பில்யூரூபின் அதாவது கான்ஜிகேட்டட் பில்யூரூபினை வந்து பயல்குள்ள ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது ஸோ இப்போ நம்ம இப்போதைக்கு இந்த எம்ஆர்பி டூ அப்படிங்கிறதையும் இந்த யூடிபி குளுக்கரோட என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அப்படிங்கிற என்ஜினியமே நான் வச்சுக்கோங்க பின்னாடி ஒரு இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இது ஓகே இதுதான் வந்து நார்மல் மெக்கானிசம் ஸோ இப்போ இந்த மெக்கானிசம்ஸில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் நடந்துச்சுன்னா இந்த எல்லா மெக்கானிசத்தில் எங்கெங்கே ஏதாவது ப்ராப்ளம் நடந்துச்சுன்னா அதனால் பில்யூரூபின் வந்து அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ லெட் சே இப்போ வந்து இந்த பில்யூரூபின் அக்யூமுலேட் ஆகும்போது ஸோ தர டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பில்யூரூபின் காஞ்சிகேட்டட் அண்ட் கான்ஜிகேட்டட் ஸோ வந்து சர்டன் டிசீசஸில் வந்து காஞ்சிகேட்டட் பில்யூரூபின் கூடும் சர்டன் டிசீசஸில் அன்கான்ஜிகேட்டட் பில்யூரூபின் கூடும் ஸோ சில சம் பெகுலர் டிசீசஸில் வந்து ஒரு ரெண்டுமே சேர்ந்தும் போத் ரெண்டுமே சேர்ந்து கூடும் ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் எங்கெங்கே காஞ்சிகேட்டட் கொடுது எப்பப்போ அன்கான்ஜிகேட்டட் கொடுது எப்போ ரெண்டுமே சேர்ந்து கொடுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஓகே இப்போ அன்கான்ஜிகேட்டட் பில்யூரூபின் எங்கெங்கே கொடுதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அன்கான்ஜிகேட்டட் Uncontigated transfusion reactions so இங்கே உள்ள ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா இங்கே எல்லாத்துலேயுமே வந்து பில்லிரூபின் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இன்க்ரீஸ்ட் பில்லிரூபின் என்ன பில்லிரூபின் அன்கான்ஜிகேட்டட் பில்லிரூபின் ஸோ வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அன்கான்ஜிகேட்டட் பில்லிரூபின் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிருச்சுன்னா லிவரால் கேபபிள் அந்த அன்கான்ஜிகேஷனை திரும்ப கான்ஜிகேட் பண்ணுறதுக்கு கேபபிலிட்டி இல்லை அப்படிங்கும்போது தன்னோட பிளட்ல வந்து எப்போவுமே அன்கான்ஜிகேட்டட் பில்லிரூபின் அதிகமாகவே சுத்தம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக் ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக் ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக் காஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அன்கான்ஜிகேட்டட் பில்லிரூபின் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கு ப்ளஸ் அப்போ வந்து அன்கான்ஜிகேட்டட் பில்லிரூபின் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு இன்ட்ரா ஹெப்பாட்டிக் ஸோ இன்ட்ரா ஹெப்பாட்டிக் ரீசன்ஸ் சில இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா நம்ம குளுக்கரோட நிலை ட்ரான்ஸ்ஃபரேஜ் என்சேம் வந்து லிவருக்குள்ளே லிவருக்குள்ளே தான் இருக்குது அந்த என்சேம் ஸோ லிவர் ஹெப்பாட்டோசைட்குள்ளே இருக்குது ஸோ அந்த என்சேம் வந்து என்ன பண்ணுது நம்மளோட அன்கான்ஜிகேட்டடாக கான்ஜிகேட்டடாக மாற்றுது இப்போ அந்த என்சேம்ஸ் இல்லை அந்த என்சேம் இல்லைன்னு வச்சுப்போம் ஸோ வந்து என்ன ஆகும் இப்போ வந்து அன்கான்ஜிகேட்டட் பில்லிரூபினை அந்த என்சேம் வந்து கான்ஜிகேட்டட் பில்லிரூபினாக மாற்றுது இப்போ இந்த என்சேம் இல்லை அப்படிங்கும்போது தன்னால் அன்கான்ஜிகேட்டட் பில்லிரூபின்னு கூடிடும் பட் இந்த என்சேம் இல்லை அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக ஒரு இன்ட்ரா ஹெப்பாட்டிக் டிஃபெக்ட் இன்ட்ரா ஹெப்பாட்டிக் அதாவது ஹெப்பாட்டிக்ல உள்ள ஒரு என்சேம் தானே இல்லை ஸோ அது வந்து இன்ட்ரா ஹெப்பாட்டிக் டிஃபெக்ட் ஸோ இந்த என்சேம் இல்லை அப்படிங்கும்போது யூஜிடி இந்த என்சேம் ஸோ இந்த என்சேம் இல்லை அப்படிங்கும்போது அதனால் வரக்கூடிய டிசீஸ் வந்து இன்க்ரீஸ்ட் அன்கான்ஜிகேட்டட் பில்லிரூபின் இன் பிளட் லீட்ஸ் டு ஸோ இந்த டிசீஸ் பேர் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா கிரிக்லர் நேஜர் சின்ட்ரோம் கிரிக்லர் நேஜர் சின்ட்ரோம் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த இன்சைம் வந்து டிஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறமாட்டு கான்ஜிகேட்டட் பில்லிரூபின் போகலாம் இப்போ கான்ஜிகேட்டட் பில்லிரூபின் கான்ஜிகேட்டட் பில்லிரூபின் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் இன்க்ரீஸாக இருக்கும் ஸோ கான்ஜிகேஷன் அப்போ கான்ஜிகேஷன் நடந்துருச்சு ஸோ காஞ்சிகேஷன் நடந்துச்சு அப்படிங்கும்போது இந்த என்சேம் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு ஆக்டிவேட் ஆனதுக்கப்புறம் மட்டும் அந்த காஞ்சிகேட்டட் பில்லிரூபின் வந்து நம்ம எம்ஆர்பி டூ மூலியம் மட்டும் பயிலுக்குள்ளே வந்து டிடி மூலியம் வெளியே போகுது ஸோ இந்த டைமில் என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்து பயில் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் பயில் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ பயில் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகும்போது தன்னால் வந்து புதுசாக ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த காஞ்சிகேட்டட் பில்லிரூபினால் பயிலுக்குள்ளே என்ட்ராக முடியாது ஸோ புதுசாக ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த காஞ்சிகேட்டட் பில்லிரூபின் ஹெப்பாட்டோசைட்குள்ளே இருக்கும் ஸோ தென் தென் இட் லீட்ஸ் டு என்ட்ரு இன் டு லிம்பேட்டிக்ஸ் ஆர் த்ரூ த பிளட் வெசல் ஸோ தன்னால் வந்து காஞ்சிகேட்டட் அதாவது காஞ்சிகேட் ஆனதுக்கப்புறமாட்டு அதால் வந்து பயில்குள்ளே போக முடியலை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் அதுக்கப்புறமாட்டு பயில் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெண்டாவது கோலஸ்டாசிஸ் ஏதோ ஒரு ரீசனால் கோலஸ்டாசிஸ் ஆகிடுச்சு அதனால் கான்ஜினிட்டல் அட் அட்ரீசியா கான்ஜினிட்டல் அட்ரீசியா கான்ஜினிட்டல் அட்ரீசி ஆஃப் பயில் டெக்ட் ஸோ இது எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே
இது எல்லாமே ஓகே இப்போ வந்து ஓகே இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம வந்து இன்னொரு சின்ரோம் நம்ம கிரிகுலர் நேச்சர் சின்ரோம் பார்த்தோம் போதே இன்னொரு சின்ரோம் வந்து ஆக்சுவலாக என்னென்னா டுபின் ஜான்சன் சின்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டுபின் ஜான்சன் சின்ரோம் டிஜேஎஸ் ஓகே இது எங்கே வரும்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா எம்ஆர்பி டூ அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் இந்த ப்ரோட்டீன் என்ன பண்ணது ஆக்சுவலாக எம்ஆர்பி டூங்கிறது வந்து ஹெப்பாட்டோசைட் உள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்ம டேரக்ட் பில்லி ரூபினை பயிலுக்குள்ளே கொண்டு வரும் ஸோ இந்த வேலையை பார்க்குறது தான் நம்மளோட இந்த எம்ஆர்பி டூ அப்படிங்கிறது இந்த எம்ஆர்பி டூங்கிறது மியூட்டேட் ஆகிருந்துச்சு இல்லை ஆப்சன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த காஞ்சிகேட்டட் பில்லி ரூபினை பயிலுக்குள்ள கொண்டு வர முடியாது ஸோ என்ன ஆகும் பிளட்டில் வந்து காஞ்சிகேட்டட் பில்லி ரூபின் அதிகமாகிடும் ஸோ இந்த பேத்தாலஜிலாம் போக எக்ஸ்ட்ராவாக இது ஒரு ஜெனட்டிக் பேசிஸ் ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட போஸ்ட் ஹெப்பாட்டிக் இது எல்லாமே சொல்ல போனால் போஸ்ட் ஹெப்பாட்டிக் தான் எக்ஸ்ட்ரப்ட் எக்ஸப்ட் இந்த டூபின் ஜான்சன் டூபின் ஜான்சன் வந்து இன்க்ரீஸ்ட் காஞ்சிகேட்டட் பில்லி ரூபின் இன் கேஸ் ஆஃப் இன்ட்ரா ஹெப்பாட்டிக் டியூ டு எம்ஆர்பி டூ மியூட்டேஷன் ஓகே இதுக்கப்புறமாட்டு சில டிசார்டர்ஸில் என்னாகும் போத் அதாவது நம்ம அன்கான்ஜிகேட்டட் பில்லி ரூபின் ப்ளஸ் கான்ஜிகேட்டட் பில்லி ரூபின் ரெண்டுமே கூடும் ஸோ இது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இது எங்கெங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டுனா மெயின் வந்து இன்ட்ரா ஹெப்பாட்டிக்ல தான் மெயின் வந்து இன்ட்ரா ஹெப்பாட்டிக் ஸோ இன்ட்ரா ஹெப்பாட்டிக்ல எப்போ எப்போ வந்து ஹெப்பாட்டோ செல்லுலார் டேமேஜ் நடக்குதோ ஹெப்பாட்டோ செல்லுலார் டேமேஜ் ஸோ இது காஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஒன்று ஹெப்பட்டைட்டிஸ் வைரல் ஹெப்பட்டைட்டிஸ் ஆல்கஹாலிக் இண்டியூஸ்ட் எதாவது இருக்கலாம் ஹெப்பட்டைட்டிஸ் சிரோசிஸ் சிரோசிஸ் ஆர் டியூமர் ஸோ இது எல்லாமே ஹெப்பட்டை செல்லுலார் டேமேஜ் பண்ணும் ஸோ இது டேமேஜ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா தனால் வந்து இந்த பிலிரூபின் ஹீமோஸ்டாசிஸ் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் வந்து ஹோமியோஸ்டாசிஸ் நாட் ஹீமோஸ்டாசிஸ் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் வந்து அப்நார்மல் ஆயிரும் ஸோ இந்த டைமில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன ஆகும்னா டேரக்ட் பில்லி ரூபின் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ டேரக்ட் பில்லி ரூபின் அப்போ வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் இந்த ஹெப்பட்டோ செல்லர் டேமேஜில் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் வந்து ஹெப்பாட்டிக் செல்ஸ்னால் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் ஒர்க் பண்ண முடியும் அதனால் என்ன ஆகும் இன்டேரக்ட் பில்லி ரூபின் டேரக்ட் பில்லி ரூபின் அதில் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸில் என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ்டு டேரக்ட் பில்லி ரூபின் அதாவது கான்ஜிகேட்டட் பில்லி ரூபின் பிகாஸ் த ஹெப்பாட்டோசைட்ஸ் ஹேஸ் அ கேப்பபிலிட்டி டு கன்வெர்ட் த இன்டேரக்ட் இன் டு டேரக்ட் பில்லி ரூபின் அட் லேட்டர் ஸ்டேஜஸ் செகண்ட் ஒரு லேட்டர் ஸ்டேஜஸ் ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் இது லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் பார்த்துக்கிட்டோம்னா இந்த என்சைம்ஸ் அதாவது மொத்த ஹெப்பாட்டோசைட்டும் மொத்தமாக போயிடும் இப்போ சிரோசிஸ் எடுத்துக்கோங்க மொத்த ஹெப்பாட்டோசைட்ஸ் எல்லாமே எல்லாமே நாசமாக போயிடும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு இந்த என்சைம் இருக்காது இந்த எம்ஆர்பி டூ இருக்காது இந்த மாதிரி எந்த ப்ரோட்டீனுமே எதுவுமே இருக்காது ஸோ இந்த டைமில் என்ன ஆகும்னா நம்ம இந்த என்சைமே இல்லை அப்படிங்கும்போது நம்மளால் வந்து அன்கான்ஜிகேட்டடாக கான்ஜிகேட்டடாக மாற்ற முடியாது லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் இந்த என்சைம் இருக்கும் அதனால தான் வந்து நம்மளால் மாற்ற முடிஞ்சு இந்த கான்ஜிகேட்டட் பில்லி ரூபின் அதிகமாகுது லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் இந்த என்சைம் இருக்காது பிகாஸ் ஹெப்பாட்டோசைட்ஸ் எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் ஆகிரும் ஸோ டெஸ்ட்ராய் ஆகும்போது தனால் லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் என்னவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அண்டேரக்ட் பில்லி ரூபின் சாரி இன்டேரக்ட் பில்லி ரூபின் இன்டேரக்ட் பில்லி ரூபின் கூட ஆரம்பிச்சிடும் இன்டேரக்டாக அன்கான்ஜிகேட்டட் பில்லி ரூபின் கூட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஹெப்பாட்டோசெல்லர் டேமேஜ் இது வந்து லேட் ஸ்டேஜ் ஸோ ஒரே டிசீஸ் தான் பட் ஏர்லியில் இது மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆகும் லேட்டரில் இது மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆகும் ஸோ இது வந்து 